事了！快，快点，快点！
있어. 计划的一部分，还是你想反水？<笑>这种情况，老子为什么要回去？如果你开枪，你也逃不了。没说老子想试试。孬种，你怎么那么怂？鸡<笑>老子，灭了你！确实用不着家伙，哼，兄弟，你废话太多了。如果你没有枪，你连狗屁都不是。有种，枪放下。
我不相信你这次运气还这么好。哎，眼镜，你还有两张牌，小谭还有三张，看这桌上的牌已经不可能再有大小王了，现在该小谭出牌。他最近和女朋友拉近关系了，那自信心高度膨胀，要是手里有大牌，还会稳到现在，早甩桌子上了。所以他手里肯定是三张单，或者一张单。我我说过我没有女朋友啊。<笑>那你家蚊子好厉害哦，做那么大个红叶儿。呃，有吗？没有吧。他根本就没去过这里啊！<笑>你傻呀，他炸了你的！你先承认自己有女朋友了，有女朋友有什么不好意思的吗？还在接触嘛，没成丢人呢。你又不是第一次丢人，习惯就好了。只知道请人家女孩吃串儿，点儿都不浪漫。今天给你个机会，你赢了，我这个月奖金给你，买束贵的花送，怎么样啊？哎，当然还是双，百分之五十五十。嗯。行，你不就是想让我出对子吗？嘿嘿，我偏不。佳儿，<笑>我只说有大牌的可能性低，但不是没有啊！<笑>你手里有大牌，你皱什么眉呀？你以为我不知道你们在看我呀？我只是在考虑如何扩大战果。你太狡猾了，故意让我出单。哎。这不是狡猾，是策略。你们吃个午饭这么久，前面都没有人了。站住！仓库里面抽什么烟？嗯、好，好，好，好你好，你有什么问题？呃，我也不是很清楚，老是后劲不实。我看一下，相机有些年头了，可能是感光元件老化，或是法兰距出现偏差。准备一下今天晚上专案组的会，局长要来。好，知道了。喂，老同学，好久没联系了，最近在忙啥？赖少给我打电话，有点意外，什么事儿？嘿，我这不一直忙吗？对了，你现在还在搞摄影吗？怎么了？我搞了个 party， 生意上的。也请了不少老同学，摄影师突然来不了了，我就想到你了。我没时间。喂喂喂喂，老同学老同学，帮忙救救急嘛！大学的时候我也帮过你啊，有酬劳，你也是客人，怎么样？行吧，什么时间，在哪儿？今晚七点半，在我家。你记得穿的正。好久不见，老同学。赖少，江淼，没听赖少说你要来啊？哼，我就是来照相的。说什么呢？你也是我的客人啊？你们俩应该很久没见了吧
，待会儿咱们好好喝一杯。大学毕业后就没见过了。文酿的公司现在和我们有一些合作，都是老同学了，有钱大家一起赚吧。小淼啊，你有什么好的项目，叫上我们大家一起做。人家可是大艺术家，哪能看上咱做的这些事儿啊？我就一拍照的，但我靠自己。哦，对了，马总能有今天。应该也是靠自己啊。赖少，我还是先去干活，一会儿咱们喝一杯。好嘞，你主要还是我的客人，里面还有几位老同学，一会儿叙叙旧。行。你们两个什么情况？我就叫他过来照个相，至于吗？他就是个自以为是的傻瓜。局长，将来你把最近的情况和部署讲一讲吧。是。大家好，近三周，我市发生了四起入室盗窃案件。就在三天前发生的第四起入室案中，由于受害人提前回家，犯罪嫌疑人竟然持枪向受害人射击，然后逃离，案情重大。通过对这四起案件的作案目标、犯罪手法以及反侦查能力来分析。应该是同一伙人所为，所以市局决定成立专案组并案调查。在这第四起盗窃案中，我们的受害人所幸没有被击中要害，经过救治，向我们提供了一些犯罪嫌疑人的信息。当天他临时返回家中，他看见一辆深色的别克小轿车停在该小区，因为停车的位置从未停放过车辆，所以他对这事儿有印象。后来经取证调查，小区的电子门卫所拍到的该车辆。进出场时间与作案时间基本一致，且该车车牌为伪造，由此基本可以判断该车辆就是犯罪嫌疑人所使用的车辆。那么接下来，大家要追踪这条线索，摸排所有的同款车辆，调查本地二手车市场以及车辆租赁公司。我市的治安状况向来良好，该案在我们安定的社会中造成极其恶劣的影响。我们是人民警察。要以雷霆之力迅速破案，还百姓平安。接下来由江磊同志做细致的工作安排。来，传递一下要不然我们去城里转转，吃个夜宵，泡个澡。非必要不入城。后面有事的。咱们是不是小心过头了？不是，吃在车上，住在车上。哎，我现在拉屎都是方便面的味道。就快了，等后天把事办完，我们就走。至少买盒烟嘛，买盒烟很快，好不好？哥，买盒烟很快，真的你不是说要喝一杯吗？上大学那会儿我就看不惯你，我知道你也看不惯我，但你不至于嘴那么臭跑去告我的密吧？哼，你爸富婆那点破事儿，什么时候成秘密了？别怂啊！
我追你学妹和你有什么关系？你嘴巴要那么臭，没什么关系。别人问我，就实话实说呗。你又傍富婆，又骗人家学妹，我就是看不惯。江淼啊，你就是嘴太贱，你干的事儿才贱。具体的工作安排就是这样，大家还有什么问题？嫌疑人非常猖狂，对社会的危害性极大，所以我再次要求，尽快破案。好了，散会。哎，张磊，你等一下，特警队已经待命，你明天和他们通报一下最新情况。是，局长。我记得特警队队长戴刚是你在部队时的战友。是的，局长，戴刚和我都是同一个侦察班的战友。嗯，这么多年，我们是从来没有出现过如此恶劣的案件。你们要紧密配合，打一场漂亮仗。是，局长。刑警队张磊，哪位？哎，江警官，我是你弟弟江淼的大学同学麦坤，您还记得我不？有点印象，什么事儿？这样的，你弟弟在我这儿出了点事，呃，把地址发给我，马上到。哥，既然来市区了，咱们吃个夜宵再回。芝麻烟。江淼。你个王八蛋！你有种！我早就想教训教训你臭嘴！来，你还敢动手？你真要这么有脾气？来，来，我们安排个时间，找个地方，我们好好练练。张警官，你来的正是时候。江淼和以前一个同学闹得实在收拾不了。兄弟，就你混得最差，我请你喝酒是给你面子，别给脸不要脸。冷静，咱们。请你冷静一下。我是江淼的哥哥。我知，我知道你是谁，也知道你是警察，你是来帮他的，对吧？我听说你们两个是同学，有什么话不能好好说呢？他如果有什么不对的地方，我替他道歉。那他打我就算了呀。我看你们俩都动手了，要不这样。等你们俩酒都醒了，跟我去局里做一份笔录。哎，江警官，我给你面子，我不追究你江警官，回去好好教育教育你弟弟。文亮，你给我少说两句。为什么不接我电话？我知道你要说什么，没什么好说的。你是不是应该有点志气？这么混是个事儿吗？你很聪明，趁年轻还是该做点有意义的事，不能把自己的大好青春给我上课。我做的事有没有意义，用不着你操心。我不想和你吵架，那就别老拿长辈的口气来教训我。我是你哥，我就这么说话的。我还就是看不惯你现在这样游手好闲。行行行，你说，让你报告特警队，怎么就这么抵触？我不想当警察。做人民警察怎么了？做警察有什么不好？咱爸以前不也是警察吗
，你小时候不是最崇拜他吗？如果他不是警察，不去做那个什么歹徒，我们现在至少就还有爸爸。他是英雄，那是他的职责所在。如果换成我，我也会像他一样。我不想。为了啥啊？我没你们那么伟大，我不想像你们这么傻。哥们，哥们，快，慢点。照片拍的还行，谁让你发我东西的？那个，刚才说的都是醉话。什么时候学会抽烟的？好的不许。你总把我当小孩，你说什么是什么。我已经是成人了，我让你别抽，你听吗？你为什么能考上大学？你有认真想过吗？你是不是也应该为他们做点什么？明儿我替你报了。考特警队这事儿，陪他商量。你这什么意思啊？等于我说了白说呗，反正我不去，谁爱去谁去。零七零六二三，刑警队江磊，在路边发现一辆没有牌照的可疑车辆，需要巡警支援。收到，请报方位。彗星西街和临安街的路口。收到，已派该区域巡警前往，预计八分钟到达。是吗？你的车为什么没有车牌？哦，是这样的，之前出了点小事故，把车牌损坏了，我已经补办了，这段时间忙没挂。
请出示驾照行驶本。放心，在储物箱我找找。站住！哦，警察同志，这我弟，他买盒烟。说话吗？我是我是警察。你非常幸运，子弹只是擦过。弟弟弟弟，我是我是警察。这是我的职责所在。感觉怎么样？戴刚大哥，我在这里多久了？就一个晚上，子弹只是把你震晕了，你只需要。我哥呢？你哥今天原本应该到特警队来找我，我们约好的。我和你哥一起入伍，一起入党，一起成为人民警察。他是我最好的战友，他是好样的。你的哥哥江磊，他是英雄。大哥，大哥，我要报考特警队炒特警的女孩可不好惹啊！啊，我叫任峰，朋友都叫我阿峰。我叫江淼。江淼，好久不见。你是？我读警校后，我们就没再见过。你不是不愿意来警队吗？怎么还是来了？你听谁说的？我哥，戴刚。你是戴玉，变化真大。我叫任峰，朋友都叫我阿峰。师姐的名字真好听，以后多多关照啊。我敬佩你哥哥，希望能看到你坚持下来，别丢你哥哥的脸。嗯、他叫戴玉啊，一点不像林黛玉。他是谁啊？那就是他哥。我是特警队队长戴刚，通过筛选，今天你们来到这里，想要成为我们警队的一员。你们不论从专业素养，还是意志品质，还有很长的路要走，不能坚持走完。你们就会被淘汰。想要成为一名真正的人民警察，你们从此刻起就要经受脱胎换骨的考验。
我希望你们能够有所担当，一肩承担起时代赋予你们的使命。我是副队长罗海，从今天起我就是你们的教官。现在，请跟我走。江磊的案情重大，凶手十分狡猾，反侦查能力很强。我希望你能相信警队，安心受训。嗯，去吧。哎，大哥，不用讲无所谓，刘海能不能给我留长一点？我这人头发长长得慢，留出来不容易啊。这训练连续循环十次。是。明天的模拟演练考核，他们准备的怎么样？这批新队员综合素质都很高，各有所长。黑豹有新鲜血液、哦哦。不至于吧？只是训练的。这样才真实。啊这样才真实。江淼表现的怎么样？个人能力很强，精力旺盛，不太合群。
，小伙子，可以哦。明天的模拟考核有没有信心？有。经过这几个月的训练，明天就是一次小考，为真正的考核做准备。我希望你们团结一致，预祝各位顺利通过。收起。今天的训练到此结束，结束。黛玉，嗯，干嘛老针对江淼？他不是瞧不上警队吗？从小就是个混世魔王，我只是教训教训他。谁告诉你说他不愿意来警队啊？他不愿意来警队，不是你告诉我的吗？人是会改变的，嗯，改变需要一个时间。好了，你现在是以我哥还是队长的身份和我说话呀？那我先走了。我这个妹妹。各小组成员组成，及任务内容已经随机分配完毕，按各自顺序准备出发。是。
一下，周苗。住手！周苗，你冷静一下。周苗，这只是演练，周苗。训练和模拟对抗不太一样吧？我可能真的会让我哥失望吧。沙包又不会还手，带上实战都是突发情况，没有人会叫开始。作为特警，你要时刻做好准备。你还在等什么？这就是你平时训练的效果。你这样的状态，将来一定会失望。啊作为特警队员，不能冷静，没有团队配合，你平日训练的再好，也没有意义。打输了，<笑>正常。在连队里啊，我们三个人一块上也犯不了的。<笑>输给他，不丢人。<笑>我刚看了，你关键得控制自己的情绪。我看你上去抓住他，你怎么会想要背摔呢？你该绕到后面去攻击他的背，对不对？你上他后面的目的太明显，他知道你要摔他，所以借你的劲儿啊。我好想你。你想成为一名守护者，可不光是为了我。你长大了，要照顾好自己。要记住，不管在什么情况下，都要沉住气。今后的路就靠你自己了。
，小伙子不错。还有半程，我们方向正确。哎，要不我们休息一下？行，你休息，我们先走。我，我就知道，这次可是正式考核，你还想不想加入黑豹特警队？咱们前面几个项目成绩肯定没问题。走吧。怎么了，小朋友？小朋友别着急，有什么事吗？我爸爸病倒了，病倒了！救救我爸爸！救救我爸爸！他现在在哪里啊？在山上。我爸爸是护林员，昨晚上山一直没下来，他病倒了，已经说不出话了。我今天上山找他，求你们救救他吧！快带我们去。你还好吗，小朋友？别着急，他在发高烧，得赶紧送医院。我们下山，就算找到救护车，车也上不来。你带上小女孩，嗯、我和郑峰制作担架，抬下山，这样能争取时间。好。好医生说是急性胆囊炎，还好我们送的及时。小姑娘呢？陪着她爸爸呢，我已经帮她办好了手续。我们时间还够，该归队了。啊，我们这是做了好事啊！小红花我就不要了，让我再多休息会儿吧。小姑娘，我们不渴，你自己喝吧。
我很高兴，今天见证了你们通过各项考核，正式成为黑豹特警队的一员。特警队是我们警察队伍中的一支特殊力量，是震慑犯罪分子的一把利器。不出鞘则已，出鞘必斩断罪恶。从今天起，你们作为人民警察，要恪守人民的利益高于一切。从今天起，你们在专业技能上。思想上，要以更高的标准要求自己。从今天起，为维护和谐安定的社会，要牢记黑豹特警队的传统和使命：勇于担当，不畏艰险，不怕牺牲。勇于担当，不畏艰险，不怕牺牲。你刚来的时候，我不看好你能通过。恭喜你，你哥会为你骄傲。我以前太不懂事，总觉得他太傻，感觉他从来没有过自己的生活。那个小姑娘向我们敬礼的时候，我好像明白了我哥的选择。庆祝一下，这次休假，你请我吃饭。啊？杰哥，好久不见。放心，杰哥，我一个人来的我把你等回来了，这车兄弟伙那边弄的，绝对安全。秋生，现在风声怎么样？这半年一直都挺紧的，兄弟们都消停了，毕竟死了个条子。<笑>咋的？怕了？杰哥，怕就不来了。你们都敢来，我怕个球啊！地方都安排好了吗？安排好了。按杰哥告诉我的，绝对安全。那走吧，啊生哥，过来，仁哥、杰哥，这是瘦子
仁哥、杰哥，这是疯狗，都是非常可靠的兄弟。地方还不错，我让你准备的东西准备的怎么样？知道我们要干什么吗？仁哥，我们只知道要干比较大的。仁哥吩咐了，我的嘴肯定严，其他兄弟明天才会陆续过来，这样安全。哦，来不容易啊，自己跳啊！哈哈哈，仁哥，这真是硬菜，爽！等其他兄弟来了，把家伙发给他们。明天，你带上他俩，还有我弟，先去趟车，然后再去看一下环境。好的，仁哥，那咱们什么时候动手？别着急，这次我哥早就准备好了。要不是上一次出了点岔，早干了。嗯。杰哥，我们做啥子嘛？明天告诉你。<笑>明天你们先去转一圈，咱们后天动手。干嘛呢，江淼？嗯，我我请黛玉吃个饭。哟，队长的妹妹，你也敢泡啊？哎，就是请别人吃个饭。呜，哇，走啊！哎，好好好，走。有你们什么事儿杰哥，我们停在这干什么？吃个饭再回。仁哥让我们尽早回去，我还得安排今天要过来的兄弟。哎，吃个饭能耽误个什么？再说这个火锅店，我想了好久。杰哥啊，要不问一下仁哥？哎，兄弟，你有点不落轿啊！啊，吃个饭再回。杰哥，那这样。我先回去，让他来陪你。啊！之前我常来这里，这里的毛肚真巴适。先生，你们几位？啊、三位。来这边请。好的。这票干完了，咱就把这买下来。<笑>别胡说，你们进，我上个洗手间啊。你请我吃饭，就这？这是老店，味道还可以，还限时自助。那也不至于。吃的像个饿死鬼啊！我请客，肯定得吃回来呀、啊。别忘了毛肚啊，先来四份，整瓶酒。杰哥，明天还有事儿。这不明天的事儿吗？别扫了兴，你先点菜，我去看看有没有好酒。啊，毛肚毛肚。说真的，我挺感谢刚进学院班的时候
。你说的话，我是实话实说。你是有点改变，但有些东西啊，看来是变不了了，还是小气的要死。又是你哥说的？哼，我说的。哼，行吧，晚饭我也请了，大不了啊，再找个自助。你饮料没了，我去给你拿。啊，是这个，啊。服务员，你好，拿瓶水吧。您自己取。啊。幺零吗？我是特警队江淼，警号零七八零三三。我怀疑有人携带枪支。是的，请派巡警支援。我现在在王家渡火锅店。黛玉，你仔细听我说。我怀疑你身后的客人里有人携带枪支，我已经报警，我不能让他们离开我的视线。喂，杰哥，是瘦子找你。喂，咋的？没带纸啊？这样，你守在这里，警察一会儿就到。我后面那桌，男的叫江淼，是个条子。别看，把咱俩点了，我把瘦子留下来，把那个女的按回去，买个保险，我们先走。服务员，下去接个朋友，才该上得上啊美女，你男朋友是叫江淼吧？估计他一时半会儿是回不来了。你最好清楚，你在跟谁说话？我是警察。警察，吓死我了！嗯，要不出去走走？要不我随便开两枪、啊
告诉我了，已经派人去接了，应该快到了。你也赶紧的，小心点。盛哥，到外面盯紧点，瘦子一回来，让他立马把那个女的带过来。好。这把枪吗？我们在你说的位置找到的。对。仁哥，什么事儿？坏消息，杰哥在火锅店被一个条子盯上了。他被抓了。杰哥，他跑的时候被那条子。杰哥死了
，我本来想让杰哥早点回来，但杰哥的脾气……哦，疯狗和瘦子把那警察的马子弄回来了。把那个女的弄过来。好的，仁哥，他们马上就到。喂，戴玉、啊，你那边有什么情况？警察来了吗？你等我一下，我这就回去。喂，喂，能听见吗？你警察女朋友在我这儿。你是谁？你想要干什么？你居然杀我兄弟！最重要的是，你破坏了我的计划。我这个人公私分明，他不能完成的事，只有你来做了。你最好不要伤害他，否则我……否则怎么样？我劝你现在安静一点，晚点我会把地址发给你。你要在指定的时间到，迟到或者警察到，我就把你的女朋友切成块儿，一块儿一块儿寄给你。喂，喂，喂，提前行动。这两个手机改造，只能互通电话。你带着他去找那个警察。如果他不配合，你就告诉我，叫外面的兄弟抄家伙。从现在开始，他们得格外小心。手机给我。喂，仁哥，人已经接到。这小子还挺配合。你们小心点儿。好的，仁哥。我们来这儿干什么？少废话，叫你干什么就干什么。你要是不配合，想想你马子。在来的路上，电话怎么在你这儿？他们都死了，你把人放了，我就把钱交给你。你有资格。
刻跟我谈条件吗？我只是告诉你现状。如果你拿不到钱，你的计划不但落空，你的兄弟也白死，太失败了吧？你手里有人质，而我只有你要的钱，别把手里的好牌给打烂了。<笑>好，林鹤镇息口，半小时多。如果你不到，或是警察到，你就等他收尸吧。现在这个电话已经连接，你最好别乱动，最好希望我别拨通它。爸，法网恢恢，你是跑不掉的。我真的很讨厌你们这些警察。你那个警察男朋友叫江淼，半年前我杀过一个警察。当时听新闻说，他好像叫江磊。嗯，没这么巧吧？我和这个江淼还有笔账要算，我是不会跑的。我得先送你们俩上路。我跟你讲，这个项目一定要让他们那边盯清楚，知道吧？尤其是他们那个供货方，咱们这个项目，他们那边没跟上，中间出了责任，谁来负这个责？谁来负这个？江淼，你怎么在这里？我从来没想过在这里见到你，我这么高兴。你怎么看起来跟抢完银行似的？被你说中了，刚抢完。啊，你车借我用用。不是，我车很贵的，凭什么？老老板，他有枪。啊！哎，别担心，我是警察。不是，警察也不能抢我的车呀。哎，我现在没时间和你解释，我在执行任务，要去解救人质，需要借用一下你的车。要不这样，你开车，我们一起去也行。别别了。还还是你自己去。哦，对了，把你手机借我用用。不是，有点过了吧？哎，这么贵的车都借了，快点。看这密码，呃，四个八。哦，真有品位。行，我用完了，想办法还给你。这谁呀、啊？他真是警察，我大学同学，后来听说考上了什么黑豹特警队，还不是等你拉屎？要不然能碰见他吗我是江淼，江淼，你在哪里？你和戴玉一直无法联系，出了重案。我们已经抵达现场，尽快归队。队长，我知道你们在哪里，刚才我就在现场。我之前击毙的持枪歹徒和银行劫匪是一个犯罪团伙，现在我已经将赃款夺回。你夺回了赃款？好样的！击毙持枪歹徒是我已经知道。你先归队，我有事情要告诉你。队长，我暂时还不能归队。待遇被劫持，现在情况不明。我现在正去往劫匪所在的位置，如果我不去，待遇会有危险。江淼，你不能一个人去。你击毙的罪犯已查出，叫安世杰，他所持的手枪弹道比对与江磊牺牲时身上的其中一枚弹头吻合。安世杰查明还有一个哥哥，叫安世仁，两个人都有犯罪前科。
你将面对的是穷凶极恶的罪犯。队长，我是黑豹特警队员。面对穷凶极恶的歹徒，是我的职责。您听我说，我有一个计划。提前到达地点，我们预计八分钟后到。我已经向局长汇报了情况，同意你的计划。是队长，我会把手机藏在其中一包赃款里，另一包赃款我已锁在后备箱。小破的手枪无法携带，我已将子弹退出，放入附加的储物箱。一切就绪，可以连线了。江淼，连线后，我将无法再给你指令。你要小心。是队长，设置静音，连线。扣两名罪犯，持枪。走，走这五个人，敢挟持警察，跑得了？建筑内至少还有三名罪犯。一队，走。一队、二队潜入。一队收到，二队收到。狙击手，寻找制高点。是。江淼，黛玉，你还好吗？我没事。发现黛玉，他有没有尾巴？没有，他一个人来的。你们两个回你们的位置，都给我警醒点。这里只有一半，你把人放了。我就告诉你，剩下一半在哪里。手机信号中断。只能判断至少有五个人，有两个人正在返回大门。黛玉和江淼在一个房间。
一队注意，大门位置潜入，等待两名罪犯返回，看准时机，实施抓捕。一队收到。你觉得我在乎吗？你就是杨淼，就是你杀了我爹，他罪有应得。一队进入大门，有两人正在靠近。放下武器！一队报告，咱们两人已制服。一队带员，二队突入，狙击手掩护。叫江磊，你们俩是兄弟吧？不用跟你们说政策了吧？你们里面还有几个人？加上仁哥，还有五人。建筑物里还有五名罪犯，一队已进入建筑物。二队围墙突入，二队就位，狙击手，寻找狙击位，狙击手收到。你现在是不是特别后悔那天晚上没有打死我？原来那天晚上从车里出来的人是你。一队抵达过道，搜索推进。这次你的命就没那么大了，啊，爸，挺好，我可以杀两个警察，我想，我弟弟会很开心的，啊。狙击手已就位，是现在没有发现罪犯，二队可以推进，二队收到。你想要的只是钱，你把它放了，我就告诉你剩下的钱在哪，我依然可以任你处置。你报了仇，也拿了钱，你没损失。看来你没听懂，我是要你的命。不过我现在改变主意了，我先杀了他，我要你眼睁睁看着我再杀一个你在乎的人。这样我弟弟会更高兴的，啊！是我杀了你弟弟，和他无关，他只不过是我同事。二楼有人开枪，有人开枪。发现二楼罪犯，怎么了？怎么了？好像有警察。警察，走，快，哎哎哎，快点，等等我。
罪犯已制服，其余罪犯在一楼最左侧。一队收到。没事吧？我没事。
救命！风小青，你哥哥是不会希望你开枪的。杀了我！杀了我！杀了我！我是人民警察，法律会制裁你。走，走，放开我，放开我，放开我！刚才说，我只不过是你的同事，有吗？哼，哎，没事吧